。OK， so 我们就去看车里面啦。So 这个是它的钥匙，长这样子的啦。OK， so 安心车就开咯。哦、oh, ，sorry， 我刚才没有说。OK， 现在就开了。等这个红色的呢，我示范给你们。哎呀，哦，错了，再来。OK， 所、so、以刚才那个方向呢，就是，波罗多一直以来都有在延续下来的啦。就是你，你 ，let's say 你在商场里面，或者你在某一个地方，你找不到你的车，然后你就按那个，就给你的车想，就可以找到你的车了啦。然后我们开，我只能讲哦，在三这三代里面呐、啊，第一代做到最成功的就是它的车门。我给你们听他的声音哈，是很 solid 的，很 solid。你看他的的这个手把就懂哦，它是非常的 solid 的，而且你看它的门板呢是非常非常的厚的。这个是在最新款的 b r o d o r 是不会看到这样子啦，反正它就有一个坏处就是呢，它 plastic， 而且是非常粗的啦，它的纹路。然后呢，这个皮也是我是觉得第一代是做到最好的啦，它有一种味道啊，可以这样子讲。总之就是，不管是在那一年代的 Toyota 或者是 b r o d o r 呢，他们一个皮啊都会有一种味道的。还有一点最骚的东西就是呢，当我 start 了车，哎、right, ，你有看到吗？哇，这个米德。在当年啊，没有多少辆车可以做到整色，那个米灯都是红红的。OK， 我很骚，我们刹车。OK， 开个冷气。一个门，看到吗？声音都是非常非常的爽利的。Even though 现在已经过了十多年，这个红色米灯还是真的很漂亮，我很喜欢，因为它就很 simple 啊，就一个 RPM。然后一个时速表跟一个水纹，然后中间有一个小小的车的 information display， 你按这个你就可以切换啦、啊。这个是你 audio， 现在这个是你的 trip A 跟 trip B 罢了。然后左边这个是油量哦，然后这个是你的 gear position。然后呢，这个 steering 是有包皮的 ，OK， 红色的车缝线，这个你也是在其他的版本的 My V 是早没有的啦。然后整个 steering 呢，哇，西北圆啊，看到吗？很喜欢的、啊、这个底载，到现在的车拉都找不到有这个的感觉啦。然后冷气出风口在这边，然后这个冷气出风口有一个诟病就是嘞，它会有那个水汽在这边啊。当它冷的时候，晚上的时候嘞，它这边就会有水蒸气了。然后这个舱机也是换掉了啦，这个换了 touch screen 呢，然后原装的就是一个呃 button 的 two D 的舱机。然后这边的话呢。就是非常 simple 的，这个是 headlight， 这、就是你的 rear 的那个 heater， 然后这个是你的 aircon button 啦、啊，然后这个是你的 mood， 然后你的风速，然后这个是你的冷度啦。OK， 这边有的放东西的小的，算蛮大的一个空间啦、啊。然后这个是你的 ashtray， 你的 power outlet， 然后这边是你的。呃，水架这一代的牙箱呢，就是用这 Four AT 啦。这个是 L， 第二档 D Neutral Reverse P 啦。这个 Gear Knob 呢，当年我也是非常的喜欢的啦。这个底座就 Simple， 整个 Simple Simple 就是了啦。然后旁边这个呢，是你的这个 Audio Off， 就是 Overdrive 的意思啦，就是来。你现在是在抵挡，如果你要过车，你就按这个给它强制推挡这样子啦。然后 ，handbrake， 体位先啊，最喜欢的 handbrake， 都说是第一代了嘛，就整个东西也非常非常的 simple， 而且当年二零零九年那一那差不多那一个 generation 啊，也没有说什么有太花哨的 safety system 啊，就有普通的 ABS 罢了咯，然后两滴 ABS 这样子罢了啦。OK， 还有一另外一个 fun fact 就是嘞，它的 speaker 是在这边的。这个如果是要玩音响的朋友们呢，就要注意这个点啦
。哦，然后呢，我要给你们听一个声音，就是这个，很那个 signal 的声音，真的，当年呢，我很喜欢这两台 V 的 signal 声，因为它就有一种质感啊，来，它就有一种你打 signal 呢，它就有那种清脆感的感觉啊，就是这样，就是有一个 fun fact 啦，我特别喜欢的一个点啊。受它的影响就真的是哼哼，妈妈得咯，而且这辆车也很很旧了的关系，你再大声一点呢，你后面的门板呢就会听到一些松散的声音啦。OK， 说、so, 这个就是它的钥匙，它比较有华丽第一点了，它这边就有它的 Chrome 这个 Broder Logo Chrome 的 design， 然后它的 button 都是变成黑色的了。哦，这个是它的锁匙咯，所以我跟我跟你讲好了，这个按钮呢，就是开它开锁，然后锁 ，OK， 然后按再按这个呢，就是它的呃那个 alarm system 啊，车主呢是有 install 了这个 auto flip mirror 进去啦。So let's say， 呃，我 start 了车，它就自己会 auto 开，然后我锁了车，它就自己 auto 变电锁进去啦。Chrome 的 handle 啦。说、so, 你有看到吗？它的门板呢都会稍微的比较在，呃，薄一点点。然后这边呢，它就有取消这个握手的位置，取而代之的是这个啦，一只东西啦，它就这边没有的放东西了。然后这边就有 carbon fiber 棉质啦，原装就有了。上车，啊，这一代的 MyB 也是一个味道，他们。三三代嘞都有自己独特的一个味道啦，我只可以这样子讲。虽然这个是没有皮啦，把点我不懂怎么它就是有一种味道，我形容不出来。擦锁匙，开个冷气。嗯、这代买 V 的也是很熟练，他们。OK， 它的设计理念就偏向于来凹扎那种底站啦，因为它的 steering 呢跟凹扎是一样的底站，这个 gear knob 也是学凹扎这样子，还有这些排法呢都是跟凹扎非常的像的，可以可以讲是 based on 凹扎出来的啦，所以还是有一点东西不一样啦。OK， 然后当年呢这个 m i d d l e 呢更加的。呃，有层次感，因为第一代的它的是整个红色嘛，之后第二代的它就有加了一点白色元素下去，也是很好看啊。它这个呃 information display 呢，就显示了更多东西了啦。你看回这个的话，你就觉得第一代的就阳春啊，这个油表它就变成是跟着这个圈圈的弧度，然后你的 gear position 哦，这个人还有多显示了一个 average fuel consumption 在这边，然后这个是你的 audio meter。然后这个你的 trip A， 你的 trip B， 呀、yeah, 就是这样。然后旁边这个是水温表，这个 steering 呢就是跟凹扎一样的底载呢。然后它就这次呢就有做这个凸出来的底载呢。冷气的旋钮都是在这边，这个是你的风速，这个是你的呃 temperature， 然后这个是你的 mode 啦，搞不行了。它的行动声音呢，跟第一代是差不多一样的，只是这一代的声音呢，它就变得没有这样清脆去。然后 ，four speed automatic 一样的东西 ，engine 的配置是不一样的。还有一点就是呢，自从第一代过后呢，他们过后的牙箱呢就不可以调第一号牙了，只可以最低你只可以调到第二度牙罢了。Alright， 三。是 neutral reverse camera 啊，车主就有去自己去 install 好这个 Android 机跟一个 reverse camera 啦。原装的也是 touch screen， 把灯就很阳春，而且也没有 reverse camera。然后 handbrake 是在这边了。然后这个东西呢，就给我一个错觉的，因为哦，它的牙是在这边嘛，所以我的脚很不自主的就去踩。踩那个 foot brake， 哎，没有东西，原来在这边，也是用传统 hand brake 啦。反正这个东西也是可以改的，改到像啊、呃、那个多油大版本的 Passo 跟 Boon 这样子。
脚用脚踩的。OK， 收、so、音质也是一样麻麻的啦，因为他车主也没有去特别说去改装这个收音的嘛。然后他的这个 speaker 呢也是坐落在这边呢，他不是在门板的。他的 dashboard 呢，呃，这样子讲，他会比上一代好，因为上一代的呢，它的纹路就很粗，这一代的话呢，它就比较稍微细一点了吧，但你还是可以感觉，你用肉眼你就你就可以看到它就是 hard plastic 哦。然后还有做的这种 double layer 的 design 哦，看起来比较有质感呐、啊。然后我发现到一点哦，这一个这一块东西呢，跟第一代的是差是一样的了，只是它这边它就改装成是杯架喽。小老弟 ，Brodo My V 二零二二年款的，收、so, 这个是它的钥匙，这个的话呢，按一下就开。门 ，driver side 门，然后 side mirror 也会开啦，然后按多一下咧，后全部门都会开的啦，然后 key 到时候一样，按了它就会锁，然后按一下开 driver side， 然后按再按多一下全部门啦。哎呀，踩 brake。所以你有看到吗？哇，这个门板，我极羡慕它可以瘦身成功嘞！你看到吗？呜呜，真的是瘦身哎！嗯，哎、嗯欸，我就是觉得第一代跟第二代会比较刷一点点，第三代嘞，呃，稍微疏一点点嘛。蹦为什么啦？感觉。呃，它的位置就会比较小一点点点，我不懂什么，可能是我错觉还是什么鬼啦。OK， 把人坐进来呢，真的是会有一种高级的感觉啦，有种 premium 的感觉。尤其你是看到这一块跟这一边 driver side 这边哇，真的是你的都是蛮漂亮的，都是很先进的东西了啦。对比他的阿公跟他的爸爸来讲呢，真的是多了很多 technology 的东西啦。这一代的话就大妖精哦，从 4AD 换去 CVD、D、CVD、Breaking Mode、压箱的 Sport Mode、D、and Reverse， 打这个就有给了哦，原装就有给你这个 Reverse Camera 啦，然后皮一样也是 Handbrake， d e s i g n 多得力都是完全不一样到完了的啦。然后这一代呢，它就变回这边了啦。刚才那个，刚才那个是在这边的嘛，它就变回这边了。它的纹路呢是很细很细，不是像刚才你刮了有咔咔咔的声音。这个的话呢，它就真的是细，看起来就比较 class 了。然后呢，这边又做很多那种不一样颜色的点缀，让整辆车看起来就更加的 premium 这样子啦